，那么基隆弹药库，因为这不是汉光，刚好在汉光演习发生的当中，基隆弹药库爆炸哦，然后炸伤的轻重伤九个人，其中两个士官重伤，有的手背都断哦，说没有生命危险啊，但是断个手也是很麻烦哈。那这个迫击炮的炸弹炸断，然后呢，转送到三总的基隆分院去哈。呃，说有人还不知道说，祥丰弹药库还在，以为说这个弹药库早就不在了，没想还在那个地方啊。那二十年来有不少起了哈，弹药库爆炸发生意外，附近居民就很惊，因为他说离那个加油站蛮近的，万一爆炸把加油站引爆怎么办哈？所以呢，这个救护人员也是赶快要去救人啊，但是又怕未爆弹，还有没有未爆弹呢？不知道啊，哈，所以就很紧张哈。那蔡英文今天增加了新的行程。去探视这个炸伤的士官啊，去探视他们。那但是呢，看完了以后呢，突然快筛阳性确诊。哦，下午的行程都取消了哈。当然上午去探视是有戴口罩的哈，但是我如果是被探视，我毛毛的，心里也毛毛的哈，他会不会传染不不一定了哈。那希望没有了哈。那说。就说军方特别澄清说，这不是汉光，不是汉光，不要有没有汉光啊，这出师未捷身先死没有了哈。但是军方的舆论系统就说，发觉中共在操作唱衰心理战。哦，那你如果不爆炸，他怎么唱衰你呢？就是任任何事情，就是你自己发生嘛。你如果在这个时候就要特别小心，各部队要小心，千万不能再发生意外了，嘣爆炸。那你说是人家唱衰你？看一下。弹库爆炸隔日，军用卡车照常进出，但就如同画面中的官兵正在执行日常任务。二十号下午，基隆祥丰营区弟兄进行弹药检整作业时，一枚幺两洞破炮发生爆炸，造成两人重伤。虽然事故原因还没答案，却有军事专家研判可能与雷管或底部的发射药有关。因为若是弹体发生爆炸，又在弹药库里，后果真的难以想象。随从爆炸发生的祥丰营区，可以发现这外墙紧邻旧式住宅，甚至六十公尺外便有加油站。附近居民就呼吁迁离是刻不容缓。就是我们迁走，搬去加油站迁走，大卡车一人进进出出这样子。可是我们在它里面是弹药啊，加死哦，加死！这不能当时个崩，你干嘛在啊？毕竟营区与住宅区真的就在隔壁，附近居民心有余悸。里长过来巡一巡，更要听听。住户的声音，我们都有去参观过，啊，他们认为说里面他们的安全措施都很好，而且离离住宅都有一段距离，而且有的在坑洞，呃，隧道里面，这个地下隧道，啊，应该是应该是安全的，他们他们都认为说感觉是这样，就怕人云亦云，居民的担心，部长亲自说明，这营区很大，它弹库的位置绝对是。偏开这个居民所在的地方，最起码它有个线啊，距离三百公尺。至于因为这件事情要整个要搬迁，我跟各位坦白报告，我们需要时间。要搬也不是不行，但要迁移，从长计议。一定是原来就很偏僻了，对了。但是后来因为都市发展啊等等，所以居民越对对对对越来靠近，很多工厂什么也都是这样的嘛。来，伟汉。昨天发生这个事情的时候，大家确实一开始会以为说是不是跟汉光演习有关？国防部也第一时间澄清没有关系，是马祖运回的弹药。但是为什么从马祖运回来的弹药会在这个基隆的它的这个哈军区当中的弹药库，两个一个中士一个上士手都炸断了？怎么发生的？上士跟中士炸断，另外几个阿兵哥轻伤。你要知道，所以表示这两个士官是有负责任，他们是最接近的。那既然是有经验的士官。那是不是弹药本身出问题？我国防部没有解释，他只有告诉你说，他那个弹药在分解的时候，是这就炸了。那你要告诉我是为什么呢？是因为他弹药受潮吗？或者是瑕疵或怎么样？要讲啊，可问题到现在没有讲。第二个就是刚刚看到他距离离这个民宅很近，那当然了哈，到底是民宅本来就这么多，还是就盖那个弹药库吗？基隆地方了解是本来军区就在那边的，可是附附近住的人越来越多，有个加油站等等哈，会害怕。可是你说现在暂时短时间要立刻将他们移开，确实有困难。好，那跟刚刚上一小时我们在谈，呃，上上一个广告之前在谈的两件事情哈，汉光演习跟这个弹药库爆炸，以及我们现在是不是要国土防卫，不只是歼敌于滩岸，我们就严肃的问一个问题：我们认为我们有能力，如果两岸真的不幸发生战争的时候，万船齐发。战机全部都过来的时候，我们可以全部歼敌于境外，都不会过来，军舰都不会都都不会登岸
。所以你要面对现实，你是必须要去做这个准备。如果要战争的话，最好是不要战争啊。那包含了其实有很多莫名其妙。我是觉得刚刚有讲到外交部那个抖音那个，我我我我我想要我想要问一下，为什么是外交部出来澄清？外交部管抖音吗？外交部管军事吗？不是啊。那你今天抖音有人做那个影片？我几个问题，我要把它写下来。你你确定他是中国网军做的影片吗？你怎么确定？他虽然影片讲说啊，这个他的题目叫做如何诱导台海战争，遏制中国崛起啊。所以意思说，如果美国希望诱打嘛，美国希望中国大陆打台湾，打了以后台湾惨了，中国大陆也弱了，美国就爽了嘛，对不对？这是很多字里面的一字。对，他那个抖音的网红只有三千四百个粉丝。好，那这是非常小的一个。对啊，那网络上面错假讯息多得很啊！你为什么就要针对这个外交部出来称这起义啊？第二个，你只澄清这个假讯息，其他的为什么我不讲？第二个，你确定他是中国网军吗？还是说可能是台湾的军，对不对？自己有可能台湾人啊。第三个，你今天这已经知道他影片是告诉你是美国要诱打，我们就有一个主那个所来讲，那就不要打就好啦。对不对？是国际版抖音啊。对啊，因为他是用繁体字。那外交部更应该讲说这个好啊。因为打了以后，两岸都不都对中国人不打中国人嘛，哈，那台湾也不好，大陆不好，所以呢，呼吁大陆不要打台湾才对，不是说，这个这个是又又是中国网军在在做心理作战，我就觉得啦，哈，现在目前的状态，今年的特别丰年机场，过去我在台东服役的时候，它是个民用机场，从来没有征用当军事作用，今年是特别，但是因为台风这两天台风，但但我相信明年或之后，它还是做军机去那边降落，因为它一定假设。我们的台东制航基地的那个军那个军机场的跑道是被炸坏的，所以现在中国大陆已经可以打到我们的东台湾了。然后在这个巴黎、台北港跟这个淡水的铁三角，他现在是认为部队会上来的。而我们的增加为一年的这些义务役，他就是在整个台湾西部海域在海岸戍守。你怎么保证他们不会遇到解放军？这就是我对赖清德副总统讲说：“哎，这个这个义务役都不会上战场的这个说法，高度存疑。”不，基本上我是觉得还是海空军还是要加强，这没有办法的事情。你真的打上路了就很惨烈的。哦，你再怎么样，你的海空军这个制空制海还是很重要嘛。你如果制空权失去了，制制空权失去了，就会失去制海权了。好，那这个时候呢，他还什么登岸从巴黎台淡水港，他干嘛？对不对？不是去演习的吗？桃园机场就把他拿去了、啊。他如果自控自海都拿了，你桃园机场你守得住吗？你你台北港、基隆港守得住吗？他根本不需要什么伞兵下来，什么陆战队登陆，他堂而皇之运输舰、运输机，甚至民航机在的军人就在桃园机场降落了，就直接船就进了你的港口了。因为自海自控自海军都在那里嘛，所以这是很严重的事情。什么还登陆，还在你给你做什么陆上战？海空军那边就要守住的啦，那边守不住就很麻烦了。本来就是这个样子嘛，好吧？这个承建人只是国防部跟居民沟通，因为旁边有加油站，所以大家就很很担心哈。侯伟也去了，侯伟说呢，感同身受，待遇要提高哦。现在这些义务役的呃，这个这个职业军人的待遇又不够高了哈。那基隆市长谢国良说，要赶快啊，要。迁离住宅区也不要在住宅区里面了。说呢，这是晚来的政策。但是谢国梁说要迁迁，国防部是不是真的迁？迁哪里去呢？迁哪里？要往哪里迁？也都是都是问题啊！真的是这样，来，是吧？我我我提下这个事情，我第一眼，我第一次的感觉就是想到说，哎，美国要把台湾打造为亚洲的军火库啊？请问放放哪里啊？连一个这样子，这么这么这么一个放这么久的地方。这个地方是放很久的，放几十年了，三四十年了，连这个地方都会发生问题。那你要增加说台湾说把美国，因为如果要要因应要台海战争，说把一些的火药、火药啦什么之类，先放在台湾变成一个军火库的话，请问放哪里？放哪里？我在文山区啊，我们佩吉里是文山区选出来的，我们都很清楚啊。文山区有山多啊，其中有个多叫军营人多啊。老百姓都反对了，所以现在签的差不多了，几乎全部撤掉了，剩下一个这个雷达站的，很很有用，放在那里，其他都撤走的。老百姓基本上是讨厌的，是反对，就有一点类似险恶实施一样，大家会怕啊！啊，你弹药库啊，就像这个样子，大家已经想到了，哎哎，爆炸嘞，会爆炸哎，那怎么办？综合区怎样？呃。我们中和区有，其实中和区很多的我们的过去的弹药库都已经慢慢的搬移迁走了。可是我觉得这次的这个基隆弹药库的迁移事件，它是从马祖有一批的军火对运回来，运到运到基隆哦、喔。
。所以这时候大家就很好奇，讲说哈，现在政府不是说我们的军事还蛮充足稳定的、啊？那这批从马祖运回来的军火，为什么当时在运送过程中、运送之前就没有检查说，其实可能这一批的弹药弹药是有一点点老旧，那一定要运到回来基隆以后才发现说，在搬运过程中。哦，造成一些人员的受伤，吼，那所以我觉得这个，我最近在跑行程的时候，常常都聊到这些两岸议题啊。那有很多长辈跟我讲说，他已经呃六七十岁了，他觉得在他就六十几岁这这个当中哦，台湾完全都没有发生过战争。过去我们都一直在演习，那在演习这个过程中，做到底台湾有多少是老旧的这些弹药，有没有去做一个盘点，去做一个清理？好，那。那来让我们的人民可以放心，说在使用的时候会有危险，尤其现在年轻人，现在政府呃台湾的政策是我们四个月兵役要延长到一年，那这绝对是对国军的一个士气上的一个一个打击嘛。那你现在要年轻人去当兵，这个四个月延长到一年，可是当这些年轻人要去当兵的时候，他光是想说他在拿这些弹药库的时候，这些弹药库是会不会比他年纪还要大？哦，会不会说这些弹药库拿起来说会有危险？那你要如何让这些年轻人愿意去当兵？我觉得这是国防部真的需要让大家有有有信心的地方。我觉得民进党实在是太滥用心理战啊，认知作战这几个名词哦，那已经腐烂到很多人现在只要听到民进党说认知作战，那本身就觉得说，嗯，这应该就是你对国内民众的认知作战哦。那刚刚从新闻里面已经看到，就是这个军营这次发生意外，营区的相对位置，从营区大门基本上往里面去是往山里去延伸哦，所以地图上或你。实景上看，不能算是很密集的住宅区，但是周边确实都是民宅，有加油站也有加气站哦。那平常如果是当成国军的这个储备基地，不至于干扰太多。但今天的问题是，这个弹药的储存或者是处理发生爆炸，这是很严重的事情哦。那我们在考虑到这一类的邻避设施的时候，其实不是只有考虑它的落点，你要去想的是它平常工作的时候行经的途径。像我们在讨论这个文山要设这个灵谷塔的时候，包括灵车可能经过的路线，都是在这个设立灵谷塔。之前必须要确定的是，弹药库大概类似这样的概念，也是要考虑到这个运送路径，还有会经过的住宅区。因为今天这一起不幸的意外爆炸之后，确实有造成伤害。但是大家想想看，如果是发生在运送的过程当中，那造成的损伤一定是比今天更严重的嘛？所以这个才是居民希望他搬家的原因哦、喔。那国军接下来要博取民众的信任，除了可能短时间没有马上办法说搬就搬，但是你要开的支票是你要承诺民众，这种不可控的意外事故，你有没有办法？有信心说绝对不再发生，这个是短时间可以做到的事情。国军，我觉得这件事情国防部应该要严肃以待了。好吧，回到说那个抖音的认知作战，我突然想起来哈，如果真的是老公的认知作战了，我乐观其成。对啊，表示老公已经知道了，说原来是美国要诱使我们打台湾了。嗯，那你干嘛要跳进来？就不要打，你不要打了嘛，对不对？既然你知道是美国的诡计，你还跳进来啊？对，所以我也常讲，我说。我常常讲说，北京你要冷静啊，你真的不要中了美国的计啊。美国要你下来你就下来啊，美国你跳就跳啊，美国要你抗议就抗议啊，美国你打仗就打仗啊，你才不要听美国人的话呢。既然你老公认为说这是美国人诡计，你不要下来就好了，不是很好吗？休息再回来。好，台湾民台湾民意基金会啊，他委托山水民调做了一个民调，不过大家注意时间哦，你看民调一定要看什么时候做，怎么抽样哦。七月十七到十八号，哦，大家注意国民党的那个全代会七月二十三号，是在之前一个礼拜做的啊，因为我在看说全代会都有没有影响，侯友谊定定于一尊以后有没有影响啊？那做了一千零八十八个人啊。他手机做三百二十五个，视话做七百六十三个，因为他这民调光一直在看，我到底手机要占多少？手机有有时候一半一半，我觉得也不对，手机太偏了。手机做的都是年轻人，所以年轻人经常又又那个影响力做的结果加权又太大，所以呢，他现在是用七百六十三个视话，三百二十五个手机，那结果是怎样？结果呢，赖清德第一三六点四，差不多赖清德就是三十五趴上上下，大概就这样。柯文哲第二二十七点八。侯友谊二十哈，那没有决定九点四哦，所以看起来侯友谊还是第三。不过呢，有二十趴啊，不像有些做只有十五趴、十六趴了哈。那另外呢，跟六月比，他每个月做哈，柯文哲掉了一点三趴，侯友谊降了零点二趴，其实几乎也没有什么太大的变动啊。那另外呢，政党支持度啊，你到底要支持什么党？民进党的支持度是三十二趴哦，国民党是二十三趴，然后呢，这民众党是十七。
，哦，时代力量一点八，激进党一点九，这都很少了哈，就看起来这三个啊，三二二三十七啊，政党支持度啊。那但是下面我就不懂怎么做出这样的结果哈，说谁的治国能力比较好哦？说赖清德第一名，柯文哲第二，侯友谊第三，这个跟民调可能有关哈。对。那另外呢，这个谁能出掉两岸，还是赖清德？对啊。这我就说说这这这这，但相对弱了。啊，小小了。相对弱了。这三十八支持都变成二十八，对啊，就是少了十趴。那柯文哲第二，侯友谊第三，那已经很接近了，就是其实都蛮接近的了哈。那另外呢，这个谁能提升台湾的国际地位？我后来记得又到了三十九，柯文哲二十五，侯友谊十五，哈。然后呢，这个当谁当选最安心？说赖清德当选他最安心，柯文哲跟侯友谊都差不多，哦，二十二、二十，哦，这他这这那谁的亲和力比较强？说赖清德三十二，柯文哲三十一，这两个几乎差不多。侯友谊啊，这个比较严肃啊，所以亲和力不够强哈。好，老沈怎么看？我觉得这是尤云龙做的嘛，哈，他这个民调因为是在全代会之前，所以全代会的影响不在里头。而且尤云龙现在有一个说法，是你刚才没讲的，他跟我的讲法已经一样了，我们我不是说他学我，但是他把这些数目字都除以这三个人加起来的百分比，这三个人加起来百分比是百分之八十四点四。所以他每一个民调都除零点八四，这样回归以后，就是说加起来一百，那这样的结果呢？现在赖清德是四十三，四十三趴是在当选边缘哦，是可以当选的哦，但是有一点风险，但是是可以当，是可以当。那这个跟其他两个加起来就五十几，所以这个跟另外一个民调，就是说你有多少人希望政党轮替，百分之六十，所以这个是一致的，但是这个一致的情况，这个。几个礼拜以来都没有变动，这就制制造一个焦虑了。就很多人就讲，那赖清德是很稳，那你你要希望政党轮替的人是没有什么希望，因为你这个五十多趴希望轮替的人，是分成两三股力量，所以除非你们里头有一种某种共识的话，要不然这个轮替是不会成功。所以这种焦虑就到下一节我们要讨论的，说到底现在非然这一边呢、啊？的做法现在分成两股不同的力量，不同的讲法，哦，但是这个东西哈，我觉得值得值得忧心的是侯友谊啊，因为柯文哲是达到顶点开始下降，其实柯文哲的民调是很虚的，你看他政党支持度也不高啊，所以他来的支持者是很多是非民众党的，那国民党最奇怪了，国民党的候选人的支持度一路到现在。都是低于国民党的正常支持度，国民党已经很小了，已经萎缩了，但是起码还有二十几万，那个侯友谊都不都不到，所以这个是很奇怪的现象，就是说国民党的人呐，宁可不支持自己的人当总统，而不太在乎这个政权要不要拿回来，哎，这个现象我从来没有看过，所以我昨天给他起了个名字，国民党得了一个病，叫先天性罕见疾病。为什么是先天性疾病呢？就从南京带来的嘛。台湾本来没有这个病，这是中央政府从大陆搬过来以后才得到这个水土不服 ，DNA 有病啊！哦，然后呢，自己人不挺自己人当总统，宁可不要政权，这是不是罕见疾病吗？所以国民党啊，你等你啊，包括你等你小看嘛，你一日点活到那个深蓝的那个同文层哦，你都唔知你丢丢。先天性罕见疾病，不是你国民党很难了，为什么？你赖清德大概就是三十五趴左右上下嘛，对不对？对对。你剩下六十趴，有的支持柯文哲的，有的对韩国瑜还有想想头的，有的要去支持郭台铭的，有的呢基本盘是守住侯友谊的，不六十几分成四个，你平均起来就是十五趴了嘛？这多一点少一点，多一点少一点。当你有这么多人在那个地方，侯友谊民调怎么会高呢？哦，那七二三韩国瑜算是跟侯友谊算是这个支持了，拉了手支持了。那韩粉看会不会回来？如果回来，侯友谊会从大概二十会到二十三四，会多一点。然后再看郭台铭，一步一步了。哦，来，伟汉怎么看？因为没有一个相对强劲的挑战者，所以赖清德他的状况就会一路这样继续到明年的一月十三号当选几率，目前看起来他还是最高，三十五、三十六趴，所有民调雷打不动，他都掉不下来。两岸的关系，像前一段我们在讲，都已经汉光演习打到国土防卫，都要已经都要登登登陆了，对不对？要上岸了，有没有影响他太多啊？所以这些
民众是明明知道两岸危险，但还要投给赖清德的。好，这个这个这这个现象对国民党要政党轮替要选赢总统大选来讲是一个严峻的挑战。那以台湾民意基金会这份民调来看的话，刚刚这个主持人康哥给大家看了，所有的选项他都第一啊，连两岸处理两岸他都比侯友谊还更高，那代表说侯友谊还有很大很大的努力空间。那七月十七跟十八做的。往前推是什么？七一六嘛，七一六上改到大游行，大家想说会有什么影响？就柯文哲反而掉了一点三趴，对不对？但是对于侯友谊跟对赖清德讲完全没有影响。那七二三，韩国瑜他愿意跟这个侯友谊两个人拥抱，而且支持，加上比较重要的是，侯友谊愿意在路边等他啊，他已经他不只是等韩国瑜啊，蛮久来他就就总是拉下身段的，因为看起来有改变了。所以七二三之后的民调值得期待。他有办法回到，所以他有办法爬三，好，然后抢二，爬上三十趴啊。他现在离三十八很远，他一定要有三十八，他才有办法跟这个赖清德一较高下嘛。另外那个人可能大概十五到二十趴，因为我三十，你十五，我们两个合作能赢他。可是自己现在是十五，这个柯文哲二十五到三十的时候，他没有当老大的的这个道理在的。我这几个礼拜来听黄伟汉讲的最乐观。你应该要不要干这个工，这份工作，做什么评论员？你应该去自告奋勇去做金小刀的助理，因为你这个话这种讲法，金小刀最听得进去的。现在哈，这是附和金小刀的讲法，说你得爱整啊，你搞你哦，自搞你消风，这让我先没容。所以他今天对台北市的这些新科的这些小鸡，从议员要去选立委的哦，开骂了。对不对？你不给他骂起来哦，大概哦，变苦变乖，对不对？已经很稳的舒适区，还一点信心都没有，真的就这，我就很好奇了。来，主任，呃，我个人认为哦，这个侯友谊他要在综合选了。对，侯友谊市长的民调应该会从谷底慢慢慢慢努力了。没有，我们其实跟沈大佬报告，我们其实现在哦。国民呃，这个国会有、哦、国呃，国民党没有过半呢、啊，是民进党过半。他现在是完全执政啊，他要过什么都可以。所以，我们这次一定希望说，国民党至少国会的席次能过半，我们是最乐见的。那当然讲到我们我们侯市长侯友谊的民调，我们认为说，因为刚刚讲的那份民调哦，是在呃七二三全代会之前呢、啊嗯。那我们其实我当当天哦全代会的时候，我真是我是站在侯友谊市长的背后。陪着他等这些所有的候选人，那尤其是韩市长来的时候，那个侯友谊市长真的是，已经我觉得个我个人觉得他做到极致了，他那个抱的那个情形哦，好像就是亲兄弟这样子在互相在拥抱。那韩市长其实我觉得他有接受到他的这个的友善的态度啊。那基本上他们在访问的时候，尤其侯那个韩国瑜韩市长，他把他第三个愿望许出来了。这这我觉得认为这是对韩粉的一个呼吁啊。他说。呃，韩市长他都已经放下了。他说四年来他这么努力为国民党来打平，都已经放下了。那当然希望说韩粉们他们可以全力来支持侯友谊、侯市长来一起打赢这二零二四年的选战。所以我认为说，嗯，如果现在当然还是有人认为说什么韩市长要出来选，其实我认为这样是对韩市长有点不公平。他都已经放下，而且公开把他的生日愿望给许出来了。一般我们许生日愿望第三个都是不说出来的。对他如果愿意讲出来，而且。当时我们在全代会的里面的时候，连侯友谊市长都像伟汉哥讲的，他做了很大的改变，他居然愿意去呃模仿韩市长的京剧，莫忘世人世上苦人多。那是那个情况在讲的时候，其实当下我们所有人，尤其是韩国瑜韩市长，他眼中是泛泪的。我们当时整个环境是非常感动的，所以我相信在七二三全代会之后，其实国民党真的要手联手心联手。我请教一个问题哦，综合韩粉很多，是那经过七二三以后，你的。观察了解韩粉有转变吗？当然，我们会去基在基层，我们一定会努力的来做，帮侯市长跟韩市长来做宣传。说其实过去的一些成见，我们应该都要放下，大家手联手，心连心，那就会由我们这些小鸡啊，挨家挨户的去拜访，在所有的公共公开场合，大声努力的去呼吁。那我希望说，当然。因为韩市长他是综合的子弟，那如果他愿意回来综合的话，那我们相信跟如果有机会跟侯市长合体，那一定是更加加分。你的选区的。这个中国的选区哦，它有民众党的竞争者，我的选区也有，八个选区，台北市八个选区，只有这个区有，民众党派一个人过来哦。那时候苏世全不再是苏世全，所以我是很仔细看七二三的这个韩国瑜的表现，表现第一名，真的，他那种大气啊，而且接受这样子，侯友谊也也是做的身段能够啊。可是，在结束之后啊，我在路边等车，然后就看到一堆人啊，三四十个人吧，一直喊
，韩国瑜选总统，韩国瑜选总统，对，我觉得刺激了他，我认为了，所以他回去又写了一篇嘛，不是说要大家支持侯友谊，下下民进党，我觉得那篇太重要了，因为到现在为止，韩粉还希望他选总统，还有一些人哦，那我的选区韩粉不少啊，嗯，那我的感觉，我每年在接触嘛，有慢慢回来。有慢慢回来，就是原来韩粉是很坚定的，不会挺侯友谊，但是现在因为韩国瑜七二三那个动作回来了，但是回来速度我觉得可以再加快一点呢，还不够快哦，相当慢啊，相当慢，相当对，没错，想做民调，你讲的是这样子啦，我不好意思这样讲哦，那那我提的哦，就是说侯友谊还是最主要的啦，他真的要想起来哦，想办法自己想起来。这个沈大佬常常很多意见呢、啊，阿亮我看了读了很多，给他的意见呢、啊，我觉得都是很棒的意见，他就听进去，怎么样，怎么样想办法变成一个大家期待那种铁汉，台湾现在自然很烂呐、啊，对不对？需要这样铁汉出来，很很多故事让大家感动，很重要。他本来就是个铁汉。选个举变成不是铁汉的，要回到铁汉来。我补充一下哈，我觉得韩粉没有你讲的那么简单啊，因为韩粉各种成分都有，从低到普通到高，但是他们因为那一天的的两个人的表演，就会说一心转向啊就回来了。我觉得没那么简单。那有些人是以韩国语为命试听，哦，就韩国语怎么样啊啊啊，老板怎么讲我们就靠过来。啊，有些人说嘿干嘛呀？哦，他们慢慢看，所以这个要他彻底的说超过六成七成贵过来，我觉得要要很长的一些，而且要看下一步韩国语跟中央还有跟这个侯办的互动情形是怎么样。对，我觉得我同意赖世宝讲的了哈，郭呃这个侯友谊自己的表现是最重要。当你自己展现出你的气魄，然后接接着你提出来的政策，能够打动人心、感动人民的话，自然就有一。因为韩国也不是说韩粉，韩粉上次五百四十多万票，这次很多人是还会拿五百多万票，不一定的哦，不一定每人是会变的了哈。所以也不是说上次支持他，这次全部支持他。现在有一部分可能就就是没有那么铁嘛，那铁的要想办法感动他，想办法这个吸引他，吸引他有两种方式，一种是韩国瑜。这个支持，一种是你自己提出来证件，让当时支持韩国的这个铁粉觉得，哎，好友嘛，北拜啊，他提出的主张也是跟我想的一样啊，就有一些就会回来。今天有一份报告了，就是、说那一天全代会的时候，韩国瑜上去演讲，提出三点主张，那个最高峰的时候的电视报的点暗点的人，是四年前韩国瑜在高雄最高峰的时候点的一半。所以这个那篇文章的结论就是说，这个观察者认为这个不如理想，这个这个我的看法不一样，不能不是我的看法不一样。他选总统吗？现在没有选，不是一半已经够好了，对不对？接下来再回来。